¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos van a acompañar el día de hoy porque tenemos un programa precioso de la mano de la profesora Cristina Andrade que el día de hoy nos va a estar enseñando a hacer gelatinas florales. Algo que me encanta y que sé que a ustedes también le va a gustar. Así que le voy a dar la más cordial bienvenida, profe. Hola Sonia, bueno, muy contenta de estar acá en el programa de, de paso, a paso. paso a Paso, enseñándoles a todas nuestras amigas televidentes pues esta hermosa técnica de gelatina florales en 3D. ¡Qué bueno! Para las que no la conocen y que están nuevas con nosotros, ahora nosotros le vamos a hacer un primerísimo plano a esta hermosura de trabajo que quien no quisiera tenerlas en su fiesta. Me parecen hermosas. Y ¿sabes qué, profe? Siempre nos viene a la mente cuando tenemos decorada una mesa de fiesta con esto. ¿Se comen, profe? Claro que sí. Es, son totalmente comestibles, muy ricas, tienen gelatina sin sabor. Pero no es, no es que sea gelatina sin sabor. Son gelatinas que llevan su azúcar, lleva esencia, ácido cítrico. Y lo más rico de todo es que... Las flores, tanto los pistilos, los pétalos y las hojas están hechas con crema de leche. Es decir, que son ricas, muy sabrosas. Uy, qué bueno, sí. Cristina, me encanta de verdad. Aquí tenemos otro diseño. Entonces, yo le estaba preguntando ahora, tras cámara, antes que arranquemos con el programa, que si esto también se comía, la flor también, profe. Sí, sí, cómo no. En este caso, fíjense cómo ven que acá la base es de gelatina. Ok. La flor está hecha con fondán o pastillaje. Bien. Y. Lo que ustedes ven alrededor es el encaje multiuso, un encaje que está muy de moda acá, ¿verdad? Que se está utilizando, lo están utilizando mucho tanto las manualistas como las reposteras. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, innovando entonces todas las tendencias, lo que nosotros ya sabíamos o lo que vamos a aprender el día de hoy y las nue los nuevos productos que aparecen para enriquecer todos los que son en este caso un detalle para la mesa en nuestra fiesta. Otra cosa que me encanta y quiero compartir con todos ustedes es que esto se vale para toda ocasión. Sí, por supuesto. Mira, el, este tipo de técnicas, o vamos a decir que este tipo de flores, lo utilizan mucho para matrimonios, cumpleaños, graduaciones, bautizos, primera comunión, o sencillamente también pues para eh, dar ese pequeño detalle, ¿no? un detalle a un amigo o para un cumpleaños. El recuerdito sí. que siempre uno se quiere llevar. El recuerdito, llevar. correcto. Qué bueno, sí. o sea que bueno, decora la mesa por un lado y por otro lado es el recuerdito, así que como quien le dice un dos por uno, sí, buenísimo sí, para la organizadora sí. del evento. Sí. También tenemos arriba de la mesa, antes de empezar a trabajar con la profesora Cristina, todo lo que son las herramientas necesarias, no solamente la que usted se tiene que comprar, sino un kit espectacular que ella misma fabrica, para que sea más fácil a la hora de usted poder decorar sus gelatinas. Cuéntame un poquito de las herramientas, Cristi. Sí, cómo no. Mire, este, yo trabajo con varios tipos de herramientas, las más comunes, ¿verdad? Este, que yo promociono, pues, son las herramientas plásticas. Estas herramientas, pues, para aquellas personas que les cueste un poquito, pues, comprar eh, las herramientas de acero inoxidable, pues, tenemos estas herramientas plásticas, el cual también se pueden eh, para utilizar para elaborar nuestras flores en gelatina. Pero también tenemos acá las gubias con agujas incorporadas. Estas son unas herramientas de acero inoxidable, el cual nos facilita el elaborar eh, pues nuestras flores. Y tenemos, la vamos a decir que las normales, que también son de acero inoxidable, que son las herramientas comunes, ¿ok? Son muy parecidas a las herramientas plásticas, pero con la diferencia que es de hacer inoxidable. Cristina, ¿y tú las tienes disponibles? De repente yo ahora me resulta que me enamoro de la técnica, que me quiero dedicar a eso. ¿Tú tienes ese kit de herramientas sí, disponible? Sí, sí, mire, tengo las herramientas plásticas, las gubias con agujas incorporadas y también las herramientas normales de hacer inoxidable. Mm, mm. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, buenísimo. Yo después al final del programa le voy a dar los detalles donde la pueden encontrar, los teléfonos y las redes sociales para que ustedes se comuniquen comuniquen con la profesora Cristina que ya gracias a Dios y a todo el esfuerzo del cual fui testigo ya tiene su tiendita. Sí, amén. <ríe> Bien bonita y lista para que ustedes vengan a hacer los cursos. Profe, ahora sí la dejo trabajar. Bueno, sí, este, para las amigas mmm, televidentes pues acá tenemos una base que ya está de gelatina, que ya está pues cuajada completamente, ¿ok? Este, la receta, pues ya en la, nosotros le diremos dónde la pueden encontrar, en Facebook, de todas maneras, 
en notas, uh -huh. allí aparece la receta de la gelatina transparente okay. y la receta de la gelatina de leche, que es con el que hacemos después el terminado, uh -huh. el girasol, si lo ven aquí, uh -huh. sí. hay una parte blanca, la parte de abajo, esa es gelatina de leche, ¿ok? Mm. Como muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo hacemos los colores? Eh, ¿Lo hacemos de gelatina? ¿Lo hacemos de, de qué lo hacemos? Bueno, particularmente, ¿verdad? Yo hago los colores con crema de leche. Crema de leche para repostería. Esos sobrecitos plásticos que ustedes ven en el supermercado, que tienen en la parte de afuera... Un, unas fresitas con crema, esas son las que eh, utilizamos para poder hacer nuestros, eh, colores. nuestros colores. Bien. Y los colores que utilizamos fue el color vegetal para repostería. De repostería. De repostería. Los hay líquidos, los hay en gel. Yo pues utilizo acá los de gel, eh, que también lo pueden conseguir en la tienda, ¿verdad? Y nada más se le coloca unas gotitas y revolvemos, es nada más que eso, hay personas que utilizan también gelatina eh, blanca este, y le colocan color, también lo pueden hacer. También se vale, eh, sirve también para la técnica. Se, sí, también se vale. Qué bueno. Este, lo único es que eh, una vez que hacen los pétalos, eh, que hacen la flor en sí, ¿qué pasa? Que eh, al trabajar con, con gelatina, ella en el momento se ve la flor muy linda, pero después eso se va, se va como desapareciendo, se va, ¿por qué? Porque como que se juntan ese, esos pétalos con las bases, entonces va perdiendo ese encanto, entonces por eso... Es por que, esa parte no la recomendamos no, tanto como no, lo encanta, otro, ¿verdad? De verdad que me encanta trabajar es con, con la gelatina de leche, con okay. la gelatina de leche porque mantiene, mantiene... Este, viva la flor. Qué bueno, profe, con respecto a supóngase, la boda es la próxima semana, o la fiesta que tenga nuestra amiga, la que nos está viendo ahora, este, ¿con cuánta antelación te lo tiene que pedir? ¿O eso se hace un día antes o se puede tener un tiempo en la, ne en la nevera o en la heladera? ¿Cómo sería el proceso? Sí, mira, este, dependiendo pues, también la cantidad de, de con las cuales eh, las flores que vamos a elaborar. Claro. Ustedes pueden ir elaborando este, este tipo de flores hasta con una semana de anticipación. Ah, bueno. Ok, este, primero hacemos las bases. El truco de esto es que la gelatina o la base de la gelatina tiene que estar herméticamente cerrada. Listo, entonces ahí cerrada. tenemos la primera recomendación y el primer tip de la profesora Cristina Andrade que nos va a enseñar a hacer hoy gelatinas florales. Vayan a buscarse una agüita, un cafecito, una aromática, lo que ustedes quieran y al regreso seguimos trabajando en paso a paso.